Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vamos a hacer videito de 5 figuras feas de Funko Pop. Hoy le toca pillar a Funko Pop. Funko Pop, eh, misteriosamente, es una línea de figuras que le gusta a mucha gente. Es impresionante la cantidad de cuentas que hay dedicadas al Funko Pop, eh, de cuentas de YouTube, eh, cuentas de Instagram, cuentas de Twitter. Es impresionante, es una burrada la de gente que colecciona estos muñecajos y son muñecajos muy simples. Algunos son muy monos, porque yo tengo algunos aquí atrás, pero para mí, para mi visión, no dejan de ser eso, monos. Y hay Funkos que valen auténticas burradas. Y dices, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿No? Es que te cuestan más caras que un Hot Toys, que una resina. Bueno, depende de qué resina, todo está, todo está, se tiene que decir, claro. Pero dices, madre mía, y son figuras que, bueno, es que ya los conocéis, eh, son bastante pochas, ¿no? Pero son monas, ¿no? Y, y es el perfecto regalo también. Si no sabes qué regalar, regalas un Funko Pop que dices, bueno, vale, eh, ¿qué serie te gusta? Pues como tienen licencias de todo... De todo, porque tienen licencias de todo no, Venga, pasa allí y, y ya está Y que no le gusta, bueno, pues da igual Pero lo tiene ahí de decoración y ya está, ¿no? O sea, es el fantástico regalo barato Y que, bueno, mmm, no es ni... no queda... Para no quedar mal, vamos Pero bueno, mmm, vamos con los cinco Funko Pops Tengo que decir que los dos primeros son bastante perturbadores Los... Dos que le siguen no son tan perturbadores, pero son... Ahora lo veréis. Y el quinto no es feo, es una buena representación, pero le tengo mucha manía al personaje este y por eso lo incluyo aquí. Así que vamos con el primero y vamos a perturbarnos un poquito. El primero de la lista es este Goofy horrible, perturbador, con esa mirada de muñecajo de película de serie B de los años 80, que de, de por sí está tranquilo, pero por la noche te mete un cuchillazo. Es que es horrible, o sea, yo me imagino esta figura y la segunda que os voy a mostrar ahora a continuación, eh, levantándome y ser lo primero que veo y yo me acojono, pero totalmente vivo, o sea, que esto te mire fijamente a la cara y es alucinante. Toda la línea esta de Disney, eh, Mickey Mouse y todos los demás, son bastante chungos, eh, son bastante jodidos para mí, eh, para mí. Vamos con la segunda que este yo creo que es más perturbador aún. Eh, y con el caso que he dicho de despertarse y encontrártelo de cara de buena mañana debe de ser... Uf. Pues es este Bob Esponja de aquí, que es que es... De por sí, el muñecajo, el, el dibujo animado me parece horrible. Ya el Funko Pop este es que es perturbador a más no poder. Es que es muy, muy, muy chungo. Y además tiene cara de loco, tiene cara de zumbado, ¿no? Uf, me produce mucho rechazo este Funko Pop, ¿eh? Mucho, mucho. Vamos con el siguiente, que este es Gollum del Señor de los Anillos. Y más que parecerse a Gollum del Señor de los Anillos, se parecen a los humanoides de las películas de, de Destin y de Destin 2. Esos humanos que han evolucionado de otra manera distinta y son cegatos perdidos. Eh, son dos películas que recomiendo ver, que están muy, muy, muy bien. Y yo le veo más parentesco a esto que al Gollum. Que son gente que va así a cuatro patas y que están encabronados todo el puto día y que son y que se comen de todo y es que me parece más eso que al Gollum sí puede ser también que sea por el ojo totalmente negro eh, y este pelo que en, en el Señor de los Anillos pues tiene pelajos sueltos pero aquí al estar todos juntos pues no me dan esa sensación veis el, el dibujo el dibujo son cuatro pelos sueltos, pero aquí eh, estos pelos son muy, muy, muy gordos, se, se ven demasiado, ¿no? Y creo que deberían de ser más... que no se deberían de ver tanto, ¿no? ¡Bien! Ahora vamos con este de aquí, que diréis a priori, bueno, pues no está mal, no es feo, ¿no? Es... Arrow es Oliver Queen de la serie Arrow del CW. Para mí, esta de las que he visto del CW es la mejor serie. Me falta ver la de Lois y Superman. O Superman and Lois. Es así, no sé, me da igual. Eh, porque creo que es la más seria, ¿no? No sé la de Superman, la de Superman no la he visto. Eh, Supergirl y The Flash está muy bien, pero me parecen un poco, a veces, un poco chorras, ¿no? The Celestial of Tomorrow también. Me gustaron mucho las primeras dos temporadas. Después de ahí... Fue un desmadre total y tú ves a este tío, por ejemplo, tú ves a este Oliver Queen y yo no reconozco al Oliver Queen, ¿no? 
O sea, mmm, esto parece más a... Se parece mucho, yo es que no sé, con esta barbita así, lástima el pelo, ¿no? Pero si hubiese tenido el pelo más largo, sería un perfecto Chuck Norris. Sí, no sé, yo le veo el parecido de este, ¿no? Pelo en el pecho, eh, barbudo y... Y bueno, pues, mazadete, mazadete. Y no sé, no, yo no lo veo fiel, ¿no? O sea, sí que, bueno, pues la escena pues está ahí, ¿no? Pero no es aquello que digas, vaya figurón, vaya fidelidad e eh, impresionante. No, 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 para nada. Y bueno, amigos, llegamos al último. Que este de por sí no es feo, porque no es feo. Pero es que yo a Lugi Buki le tengo una manía impresionante. Desde que lo vi, eh, me dio miedo al principio, me daba mucho... Pánico, eh, le tengo mucho rechazo, ¿no? Al cómo ser, a la voz que le pusieron, eh, a todas las escenas que salía y te daba ese mal rollo de hijo de puta cabrón, ¿no? Pues me daba esa sensación. Y este está chulo, o sea, de hecho es el más guapo de todos los que he enseñado, porque está muy bien. Pero al tenerle tanta manía, lo he puesto aquí porque no es que sea feo la figura, es feo el personaje. La... Es un cabrón, ¿no? Pues me produjo alguna que otra pesadilla también, la verdad, se ha dicha. Y bueno, pues estos serían los cinco funcos feos de mi lista. A ver, estos vídeos siempre digo que los hago para eh, dar mi opinión sobre cinco figuras que no me gusten de X marca, ¿no? O sea, a mí me parece perfecto que la gente se los compre si les gusta, me parece estupendo, yo no me meto en eso, pero son cinco figuras que a mí no me gustan. O sea, creo que se entiende, ¿no? Por dónde va el vídeo, son cinco figuras que a mí no me gustan. No que digo que no os las compréis. No, no, para nada. Pero es que me veo venir la gente pues diciendo, Ay, no sé qué, chorradas, ¿no? O sea, esta es mi opinión y ya está, finito. Y bueno amigos, eh, si os ha gustado el vídeo, darle like, suscribiros y nos veremos en el próximo. Hasta luego.